Amigos, eh, mi nombre es Alexis eh, y tenemos aquí un video en mi canal de Oracle Latex. El día de hoy tenemos un video diferente porque invité a mi amigo y compañero del trabajo en Explorer. Él ha creado una extensión para Google Chrome, para nosotros los desarrolladores de Apex, que tiene muchas utilidades con las que yo no puedo vivir sin ellas porque siempre estoy usándolas, tiene un, una utilidad que nos permite completar los nombres de los ítems adentro de cada, de cada página, de cada proceso, cosa que no tengo que recordar siempre. Y eh, quería traerlo a nuestro canal porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes eh, programan seguidamente esto y me gustaría mostrarles cómo se hace eh, y cómo esa utilidad les podría hacer la vida más fácil. Y ya que el sector está aquí en nuestro video, eso nos permite tener de cerca la demostración de cada una de las utilidades de esta extensión. Él va a hablar en inglés y yo voy a traducir porque, bueno, estamos aquí en Reino Unido y, y la mayoría de ellos solo hablan en inglés. Así que vamos a empezar con Matt. Could you start, Matt, please? Thank you. Hola, amigos. Soy compañero de trabajo de Alexis. Él me invitó a su canal para hablar sobre el Apex Chrome Extension que he desarrollado y que me gustaría compartir con ustedes. Ok, so the Chrome extension can be installed by this URL. Entonces esta extensión puede ser instalado desde esta dirección eh, web que yo voy a dejar en la descripción de este video. When it's installed, it appears as this padlock in your Chrome um, extension bar. Cuando está instalado, aparece este icono en forma de candado en tu en tu Google Chrome. Okay, so I'm going to click it to unlock it. Y lo vamos a dar clic para desbloquearlo. Okay, so in um, Page Designer, from Apex 5.1 and above, you have this ability to move tab positions. En el diseñador de páginas de Apex, desde la versión 5.1, tenemos la habilidad de poder mover las diferentes regiones y ordenarlas. However, I was sometimes accidentally moving the tab instead of clicking on it. Sin embargo, muchas veces eh, ha estado moviendo esos accidentalmente y no, eso no me gusta. So I created a, a Chrome extension um, called Tab Lock, so it prevents accidental movements of tabs. Por lo que decidí crear esa extensión que evita que sean movidos accidentalmente. Okay, so once tabs are in your favorite position, you would just lock it into position and it prevents movements of tabs from then on. Cuando el candado está desbloqueado, permite hacerlo de moverlos las regiones, pero cuando está bloqueado, y bloquea el movimiento, entonces no es posible moverlo accidentalmente. Ok, so there are a few more features of Tab Lock, and to find out what these are, I'm going to right click on the Chrome extension and then click Options. Y vea las opciones para saber las diferentes funciones que tiene este, esta extensión. And from there, I'm going to click What does Tab Lock do? De ahí le damos clic en ¿Qué hace el Tab Lock? Okay, so we've already covered uh, tab locking, and there's a few more features to, I'd like to introduce. Ya cubrimos el tab locking, ya vimos cómo es la característica, pero hay muchas características por ver. So the, f the second feature, uh, this was to prevent the focused dialog page, uh, page um, message appearing um, when you created some changes and you just wanted to run them. Esto previene que eh, Apex cree un diálogo que en el pasado creaba diciendo que no es posible eh, focus la tab cuando ejecutabas tu página con nuevos cambios. However, due to some advancements in Chrome, this is no longer an option um, which uh, is usable. Sin embargo, si tienes la nueva versión de Google Chrome, probablemente tú no necesitas esa característica porque eso fue eh, reparado. Okay, um, so for those of you still on Apex 5.0, Tablock allows repositional tabs, just like uh, in, um, in 5.1 and above. Desde Apex 5, si lo estás usando y no estás usando 5.1, es posible activar esa organización de tabs 
usando nuestra extensión. And by right clicking, you can also reset the layout, which is a, an option missing from um, Apex 5.0. Y si estás dándole doble clic, eh, puedes resetear el layout que muchas veces en Apex.5 eh, le hacíamos un desorden con esto y puedes volverlo al inicio. Ok, so one of the best features of Tabloc is the contextual access to page item names. Una de las mejores características eh, que tiene esta extensión es acceder al, a los contextos de los ítems que están dentro de la página. So you can see on page seven, I've got several page items in here. Si ustedes pueden ver en la página número siete, tengo muchos items, eh, muchos campos. So I'm going to create a new process. Por lo que voy a crear un nuevo proceso. So I'd like um, variable LV to be one of my page item names, but I can't remember what it is without closing the editor and changing uh, tabs. Estaba escribiendo mi proceso, pero quiero que la variable LV tenga el valor de uno de, los, de mis campos en mi página, pero ya abrí el editor y no me acuerdo cuál es el nombre completo del campo. So by right clicking and choosing the Chrome extension, I can have access to all my page item values. Haciendo clic derecho eh, y yendo a la línea de mi extensión de Google Chrome, puedo obtener la lista de todos los campos que estén en mi página. So there's a few options here. I'm going to pick the correct one for this um, appeal SQL code. Tengo cinco opciones que dependiendo del contexto las utilizaremos y en este momento utilizaremos el bin variable. And the, the code should validate. Y podemos ver que el código es válido. Another quick feature I, I've given you here is a validate and close. So the normal operation is you would validate the page and then click the OK button. Eh, otra característica que esta extensión nos da es que normalmente cuando le damos clic en validar, no, nosotros necesitamos presionar también el botón OK para cerrar el diálogo. So if the code's valid and I click this, it should close the dialogue. Por lo tanto, si el código es válido y cliqueo ese nuevo botón que se llama eh, validar y se va, eh, cierra completamente el diálogo. If the code was invalid for any way, it wouldn't close the dialogue. Si el código no es válido, eh, no lo cierra y nos muestra el error. So that saves you a little bit of time. No salva de tiempo. Okay, I've included a variety of Apex shortcuts on the menu. Tenemos diferentes eh, shortcuts de Apex en este menú. So we access the Explorer blog, the official documentation, um, some Apex links, and all the Oracle provided shortcuts. Aquí podemos accesar a nuestra página, nuestra compañía Explorer, los blogs que son muy útiles. La diferente, la diferente documentación de Apex y muchos otros recursos útiles para Apex. So, for example, Universal Theme. Por ejemplo, el tema universal, ahí están todos los recursos. Another, another one I use a lot is the um, OTN Forum. Uno muy usado es el foro donde discutimos nuestros temas de Oracle Apex. Okay, um, a one which could be quite useful for you is case rotation. Uno que puede ser bastante útil para ustedes se llama case rotation. So I'm going to pick, um, yeah, street address ID. Y escribiré eh, dirección de mi calle, street address ID. So I'm going to hold down the control button and double click a few times. Voy a mantener presionado el botón eh, control y hacer doble clic unas cuantas veces. So you can see the case rotating there. Entonces puedes ver que está votando de mayúscula a minúscula a capital case. Um, it auto detects the word ID and quite often forces that into uppercase. 
eh, detecta la palabra ID, entonces eh, fuerza que lo demás sea mayúscula menos eh, en la palabra ID. So hopefully this is um, quite useful if you've got several um, fields to uh, rotate. Eso puede ser muy útil cuando acabas de crear un report y tienes muchas columnas que tú necesitas eh, cambiar el caso de mayúscula a minúscula. Ok, uh, let's go to the next feature. Vamos a la siguiente característica. So a very powerful feature is the revealer tab. Um, so with the revealer tab, this runs on the, your application. Una característica muy poderosa de esta extensión es el, la nueva característica que revela los items. Ok. So, uh, Revealer installs itself as a new um, item on the developer bar. El revelador no se instala completamente en la barra de desarrollador de Oracle Apex. So, by clicking that, it opens up a new tab and it reveals all the page item information. Eh, cuando clique esa opción, eh, se abre una nueva página modal y muestra todos los valores de los ítems que estén dentro de esa página. All the hidden items are in bold. Los ítems que están escondidos están en negrita. It shows you all the P7 items, all the P0 items, and any others. Muestra los que están en la página 7, en la página 0, y en otros. The special ones for interactive report, grid, and framework. Los especiales que son los, inter los reportes interactivos, los reportes, el grid interactivo y los framework items. And because page 7 is a model over the top of page 2, I also have access to page 2 items. Y debido a que la página 7 es una página modal, eh, también tengo acceso a los, eh, los items que están en la página número 2. There's also a search. También una función de búsqueda. And a keyboard shortcut, which is Control-Alt-Q. Y un atajo en el teclado que es Control-Alt-K. Q, lo siento. Ok, let's move on. Ok, continuamos. Ok, another handy one is Extended Debug. So, to install Extended Debug, you need to open the options. Eh, uno muy útil sería la extensión del depurador. Tenemos que ir a las opciones para activarlo. And then ensure Enhanced Debug is ticked, and you choose a debug prefix. It suggests a exclamation mark. Escogemos eh, un prefijo para utilizar el depurador mejorado. There's also much more information about what an enhanced debug is and how to use it. Tiene un link para más información para saber qué hace exactamente esa función. So I'll give you a demo of enhanced debug. Haremos una demostración de lo que es esto. So we start with the exclamation mark. Iniciaremos con el prefijo de signo de exclamación. And now I'm going to use a substitution string. I'm going to pick app user. Escogeré una cadena de sustitución y te daré la información del usuario. I'm going to, also, going to also use the validate and close. Utilizaré mi función de validar y salvar. So I'm using three features, the enhanced debug, the substitution string, and the validate and close. Por lo tanto, estoy usando tres funcionalidades, que es el depurador mejorado, eh, cerrar y validar, y el, el completar la lista de items. I need to put the page in debug mode. Tengo que poner la página en modo depurar. So with this preview feature, the um, icon goes red, so it's very clear that you are in debug mode. Con esta extensión nos permite ver que el icono es rojo y es muy claro que la página está en modo de puda. So we should have some debug by just entering this page. Tenemos, vamos a encontrar que tenemos ya un registro de puda. Vamos al último creado. So with extended debug, I have up to four items um, here which float over the page. 
con la mejora del depurador tenemos cuatro nuevos items en la al top de nuestra página. I can go to the bottom. Puedo ir abajo al máximo. On the top. O al uh, top. I can also go back a page. Puedo volver atrás, cosa que le falta a Apex. Uh, which was a, a missing feature eh, from Apex. And if you've got any extended custom debugs, you can use this arrow, uh, this sorry, this this button here. And each time I click it, will cycle through all the your own debug messages, which are now clearly visible on the page. Si tiene, si has creado un mensaje con el sufijo que, con el prefijo que decidiste al principio en las opciones y y le das clic sobre el botón de buscar, automáticamente viaja hacia ese registro y es muy fácil de ver cuál es la diferencia entre ese y lo demás. Uh, by looking at the um, the documentation as well, I've also provided a um, procedure which you can just forcibly put the prefix on and call this instead of uh, the your um, standard Apex debug message. Viendo la documentación, eh, esto incluye un procedimiento que lo puedes compilar en tu base de datos y que incluye ya el prefijo para que tú no tengas que preocuparte por eso y se vea de por, por default se ve el mensaje resaltado cuando lo ejecutes. Okay, so um, validate and close. Uh, the next one is forced themes, which you can change in the options. El siguiente es forzar el tema que lo puedes cambiar en las opciones. So um, I'm using my own custom theme called Dracula. Estoy usando mi propio tema que se llama Dracula. But this can be changed. Pero esto puede ser cambiado que sea que te guste. Estamos hablando del tema del editor de texto. Is that... It's worth noting that this overrides the theme selection here. Eso sobrescribe la selección de tema que hayas puesto ahí. Okay, uh, and uh, I think one of the final features is um, you have Apex 5 style shortcuts for all versions of Apex um, 5.1 and above. La última característica es eh, tenemos los atajos de Apex número 5 para todas las versiones de Oracle Apex. So one of those changes is use Control Alt and S to save the page. Uno de esos cambios es control al S para guardar la página. And control alt R to run the page. Y control alt R para ejecutar la página. Okay, so I think that's all the features um, from Tablock. Um, I have um, new ideas for new features, so uh, please consider installing this Chrome extension. Esas son todas las características de esta utilidad. Eh, tengo otras ideas que probablemente iré agregando, así que si ustedes lo ven muy útil, deberían instalarlo porque creo que va a ser su vida más fácil. Thank you very much for your time. Eh, muchas gracias. Eh, ok, eh, thank you, Matt, eh, for being here. It has been really good. And I will say goodbye to the people. Eh, gracias a todos. Este es un modo diferente para nuestro nuestro video, pero Matt tenía algo que mostrar que es para mí sinceramente es muy importante porque yo lo uso todos los días y creo que va a ser muy útil para ustedes. Cualquier duda déjenme en los comentarios y estaré pendiente y probablemente pueda hacer nuevos videos con esta persona que es un gran experto de Oracle Lipex y el, el Interactive Grid. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Adiós.